టెట్ అభ్యర్థులందరికీ కూడా స్వాగతం టెట్ ప్రిపరేషన్లో భాగంగా ఈ వీడియోలో ఇరవై రెండు ఐదు రెండు వేల పదహారున నిర్వహించినటువంటి పేపర్ వన్ చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ అండ్ పెడగజీ ముప్పై ప్రశ్నలను ఈ వీడియోలో చూద్దాం ఈ వీడియో మీ ప్రిపరేషన్లో ఉపయోగకరంగా ఉంటుందని భావిస్తున్నాను క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ ఐడెంటిఫై ద కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ విత్ రిగార్డ్ టు ద గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్ పెరుగుదల మరియు వికాసానికి సంబంధించిన సరైన దానిని గుర్తించండి ఆప్షన్స్ నెంబర్ వన్ గ్రోత్ ఈజ్ ద పార్ట్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ పెరుగుదల అనేది వికాసంలో భాగం నెంబర్ టూ గ్రోత్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ కాన్సెప్షన్ అండ్ కంటిన్యూస్ టిల్ డెత్ పెరుగుదల గర్భస్థం నుండి ప్రారంభమై చనిపోయే వరకు కొనసాగుతుంది నెంబర్ త్రీ డెవలప్మెంట్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ బర్త్ అండ్ స్టాప్ ఎట్ సర్టైన్ ఏజ్ వికాసం అనేది పుట్టుకతో ప్రారంభమై ఒక దశలో ఆగిపోతుంది ఆప్షన్ ఫోర్ డెవలప్మెంట్ అండ్ గ్రోత్ ఆర్ నో వే రిలేటెడ్ టు ఈచ్ అదర్ వికాసము మరియు పెరుగుదలకు మధ్య ఎలాంటి సంబంధం అనేది లేదు కరెక్ట్ ఆప్షన్ నెంబర్ వన్ గ్రోత్ ఈజ్ ద పార్ట్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ పెరుగుదల అనేది వికాసంలో భాగం క్వశ్చన్ నెంబర్ టూ నో అటానమీ ఈజ్ గ్రాంటెడ్ అండర్ దిస్ చైల్డ్ రీడింగ్ ప్రాక్టీస్ ఈ రకమైన పిల్లలను పెంచే పద్ధతిలో స్వయం ప్రతిపత్తి ఇవ్వబడదు నెంబర్ వన్ అన్ ఇన్వాల్వ్డ్ పాల్గొనని నెంబర్ టూ ఆటోక్రాటిక్ నియంతృత్వ నెంబర్ త్రీ అథారిటీవ్ అధికారయుత నెంబర్ ఫోర్ పర్మెసివ్ అనుమతించే ఆన్సర్ నెంబర్ టూ ఆటోక్రాటిక్ నియంతృత్వ క్వశ్చన్ నెంబర్ త్రీ సింబాలిక్ అండ్ ఈగోసెంట్రిక్ థింకింగ్ ఆర్ ద మేజర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ డాష్ ప్రతీకాత్మక మరియు అహం కేంద్రీకృత ఆలోచన అనేవి దీని యొక్క ప్రధాన లక్షణాలు వన్ కాంక్రీట్ ఆపరేషనల్ స్టేజ్ మూర్త ప్రచాలక దశ టూ సెన్సారీ మోటార్ స్టేజ్ ఇంద్రియ చాలక దశ త్రీ ప్రీ ఆపరేషనల్ స్టేజ్ పూర్వ ప్రచాలక దశ ఫోర్ ఫార్మల్ ఆపరేషనల్ స్టేజ్ అమూర్త ప్రచాలక దశ ఆన్సర్ త్రీ ప్రీ ఆపరేషనల్ స్టేజ్ పూర్వ ప్రచాలక దశ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫోర్ ద అన్ఫోల్డింగ్ ఆఫ్ బయాలజికల్లీ ఇన్హెరిటెడ్ పొటెన్షియాలిటీస్ యాజ్ ఎ ఫంక్షన్ ఆఫ్ టైమ్ ఆర్ ఇన్ అన్ ఏజ్ రిలేటెడ్ సీక్వెన్స్ ఈజ్ కాల్డ్ డాష్ వ్యక్తిలోని అంతర్గతంగా ఉన్న జీవ సంబంధమైన శక్తులను సమయానుసారంగా లేదా వయసు సంబంధిత క్రమంలో వికసింపచేయడం అనేది వన్ మెచ్యురేషన్ పరిపక్వత టూ ప్రోగ్రెస్ పురోగతి త్రీ డెవలప్మెంట్ వికాసం ఫోర్ గ్రోత్ పెరుగుదల ఆన్సర్ వన్ మెచ్యురేషన్ పరిపక్వత క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫైవ్ నిమోనిక్స్ ఆర్ యూజ్డ్ ఇన్ ఇంప్రూవింగ్ డాష్ నిమోనిక్స్ దీనిని పెంపొందించుకోవడానికి ఉపయోగిస్తారు వన్ అండర్స్టాండింగ్ అవగాహన టూ మెమోరీ స్మృతి త్రీ ఇంటెలిజెన్స్ ప్రజ్ఞ ఫోర్ క్రియేటివిటీ సృజనాత్మకత ఆన్సర్ టూ మెమోరీ స్మృతి క్వశ్చన్ నెంబర్ సిక్స్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ నీడ్ టు బీ కన్సిడర్డ్ ఫర్ ఆర్గనైజింగ్ లెర్నర్ సెంట్రిక్ టీచింగ్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ ఈ క్రింది వాణిలో ఒకటి అభ్యాసక కేంద్రిత బోధనాభ్యాసన ప్రక్రియగా భావించబడే అవకాశం కలదు అది ఏది వన్ స్టడీ హ్యాబిట్స్ అధ్యయన అలవాట్లు టూ అచీవ్మెంట్ మోటివేషన్ సాధన ప్రేరణ త్రీ ఇండివిజువల్ డిఫరెన్సెస్ వైయక్తిక భేదాలు ఫోర్ ఓన్లీ యాప్టిట్యూడ్ సహజ సామర్థ్యం మాత్రమే ఆన్సర్ త్రీ ఇండివిజువల్ డిఫరెన్సెస్ వైయక్తిక భేదాలు క్వశ్చన్ నెంబర్ సెవెన్ అకార్డింగ్ టు బండూరా అబ్జర్వేషనల్ లెర్నింగ్ ఈజ్ డాష్ బండూరా ప్రకారం పరిశీలన అభ్యాసనం అనేది డాష్ వన్ సీక్వెన్సింగ్ క్రమము టూ స్ట్రక్చరింగ్ సంరక్షణ త్రీ షేపింగ్ ఆకృతి ఫోర్ మోడ్లింగ్ నమూనా ఆన్సర్ ఫోర్ మోడ్లింగ్ నమూనా క్వశ్చన్ నెంబర్ ఎయిట్ ఇఫ్ ఎ స్టూడెంట్ ఈజ్ గివెన్ రివార్డ్ ఫర్ ఎవ్రీ కరెక్ట్ రెస్పాన్స్ ఫర్ ఎవ్రీ ఫైవ్ మినిట్స్ ద రెయిన్ఫోర్స్మెంట్ షెడ్యూల్ ఈజ్ డాష్ ఒక విద్యార్థికి ప్రతి ఐదు నిమిషాలకు ఒకసారి తాను ఇచ్చే సరైన సమాధానానికి బహుమతి ఇవ్వబడితే అది ఇత్తి పునర్బలన షెడ్యూల్ నెంబర్ వన్ ఫిక్స్డ్ రేషియో స్థిర నిష్పత్తి టూ వేరబుల్ చరం త్రీ కంటిన్యూస్ నిరంతర ఫోర్ ఫిక్స్డ్ ఇంటర్వెల్ స్థిర అంతరం ఆన్సర్ ఫోర్ ఫిక్స్డ్ ఇంటర్వెల్ స్థిర అంతరం క్వశ్చన్ నెంబర్ నైన్ యాజ్ పర్ ద రైట్ టు ఎడ్యుకేషన్ యాక్ట్ టూ థౌజండ్ నైన్ ఏ స్కూల్ విత్ క్లాసెస్ ఫస్ట్ టు ఫిఫ్త్ షెల్ హ్యావ్ హెడ్ టీచర్ ఇఫ్ ద స్టూడెంట్స్ స్ట్రెంత్ ఆఫ్ ద స్కూల్ ఈజ్ డాష్ 
ఆర్టీ చట్టం రెండు వేల తొమ్మిది ప్రకారంగా ఒకటి నుండి ఐదు తరగతులు గల పాఠశాలల్లో విద్యార్థుల సంఖ్య ఈ విధంగా ఉంటే ఒక ప్రధాన ఉపాధ్యాయుడు ఉండాలి వన్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ టు వన్ ఫార్టీ నైన్ టూ వన్ ఫిఫ్టీ అబౌవ్ త్రీ సెవెంటీ ఫైవ్ టు నైంటీ నైన్ ఫోర్ హండ్రెడ్ టు వన్ ట్వంటీ ఫోర్ ఆన్సర్ టూ వన్ ఫిఫ్టీ అబౌవ్ క్వశ్చన్ నెంబర్ టెన్ పిడబ్ల్యూడి యాక్ట్ నైన్టీన్ నైన్టీ ఫైవ్ ద టర్మ్ PWD stands for PWD Act 1995 lo PWD anaga 1 person with difficulty 2 person with disability 3 population with disability 4 population with disadvantages answer 2 person with disability question number 11 one of the merits of organizing learning in heterogeneous ability groups is dash vijati samarja samuhalalo abhyasanani nirvahinchadamlo unde sugunam emiti one high ability group benefit and low ability group suffer unnata samarja samuham labdhi ponduta mariyu nimna samarja samuham astapouta two both high and low ability groups suffer ఉన్నత మరియు నిమ్న సామాజ సమూహాలు రెండు నష్టపోట త్రీ బోత్ హై అండ్ లో అబిలిటీ గ్రూప్స్ బెనిఫిట్ ఉన్నత మరియు నిమ్న సామర్థ్య సమూహాలు రెండు కూడా లబ్ధి పొందుట ఫోర్ లో అబిలిటీ గ్రూప్ బెనిఫిట్ అండ్ హై అబిలిటీ గ్రూప్ సఫర్ నిమ్న సామర్థ్య సమూహం లబ్ధి పొందుట మరియు ఉన్నత సామర్థ్య సమూహము నష్టపోట ఆన్సర్ త్రీ ఉన్నత మరియు నిమ్న సామర్థ్య సమూహాలు లబ్ధి పొందుట బోత్ హై అండ్ లో అబిలిటీ గ్రూప్స్ బెనిఫిట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ట్వెల్వ్ ఎన్సిఎఫ్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ నేషనల్ కరికులం ఫ్రేమ్వర్క్ సజెస్టెడ్ టు షిఫ్ట్ లర్నింగ్ విత్ ఇన్ ద ఫోర్ వాల్స్ ఆఫ్ ద క్లాస్ రూమ్ టు దిస్ ఎన్సిఎఫ్ రెండు వేల ఐదు అభ్యసనాన్ని తరగతి గది నాలుగు గోడల మధ్యగా కాకుండా దీనికి మారాలని సూచించింది వన్ గ్రేడ్ ఓరియంటెడ్ లెర్నింగ్ గ్రేడ్ ఆధారిత అభ్యసనము టు లెర్నింగ్ రిలేటెడ్ టు మానిటరీ గైన్స్ ఆర్థిక లాభాల సంబంధిత అభ్యసనము త్రీ లెర్నింగ్ ఇన్ ద వైడర్ సొసైటీ కాంటెక్స్ట్ విశాల సాంఘిక సందర్భ అభ్యసనము ఫోర్ లెర్నింగ్ ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ బుక్స్ పుస్తక ఆధారిత అభ్యసనము ఆన్సర్ లెర్నింగ్ ఇన్ ద వైడర్ సొసైటీ కాంటెక్స్ట్ విశాల సాంఘిక సందర్భ అభ్యసనముగా కొనసాగాలని నేషనల్ కరికులం ఫ్రేమ్వర్క్ రెండు వేల ఐదు తెలియజేస్తుంది క్వశ్చన్ నెంబర్ థర్టీన్ మ్యాథ్స్ ద ఫాలోయింగ్ ఏ నెంబర్ వన్ డిస్లెక్సియా టూ డిస్కాలిక్లియా త్రీ డిస్గ్రాఫియా ఫోర్ డిస్ప్రాక్సియా గ్రూప్ బి డిఫికల్ట్ ఇన్ మ్యాథమెటిక్స్ గణితంలో క్లిష్టత బి డిఫికల్టీ విత్ ఫైన్ మోటార్ స్కిల్స్ సునిశ్చిత చలన నైపుణ్యంలో క్లిష్టత సి డిఫికల్ట్ ఇన్ రీడింగ్ పట్టణంలో క్లిష్టత డి డిఫికల్టీ విత్ రైటింగ్ రాయడంలో క్లిష్టత దిస్ క్వశ్చన్ రిగార్డింగ్ టు లెర్నింగ్ డిజేబిలిటీస్ ఈ ప్రశ్న అభ్యసన వైకల్యాలకు సంబంధించినటువంటిది గ్రూప్ ఏ వన్ డిస్లెక్సియా గ్రూప్ బి కరెక్ట్ ఆన్సర్ సి పట్టణంలో క్లిష్టత డిస్లెక్సియా అనగా సరిగ్గా చదవలేకపోవడం తమంతట తాము నిశ్శబ్ద పట్టణం అనగా సైలెంట్ రీడింగ్ లేదా శాబ్దిక పట్టణం లౌడ్ రీడింగ్ చేయలేకపోవడం లేదా చేసిన దాన్ని గ్రహించడంలో ఉన్న సమస్యను మనము డిస్లెక్సియా అంటాం మనకు తరగతి గదిలో ఇట్లాంటి విద్యార్థులు కనిపించినప్పుడు ఆ విద్యార్థికి డిస్లెక్సియా అనేటువంటి లెర్నింగ్ డిజేబిలిటీ ఉందని మనం గుర్తిస్తాము ఈ డిస్లెక్సియా రావడానికి కారణాలు మెదడు సంబంధిత లోపాల వల్ల పౌష్టిక ఆహార లోపం వలన రక్తంలో అతి తక్కువ చక్కెర స్థాయి ఉండడం మరియు ఆహారంలో ప్రోటీన్లు విటమిన్లు ఖనిజాలు లోపించడము మరియు జన్యుపరమైన కారణాలు ఇవే కాక సామాన్యంగా మనం చూసేటువంటి కారణాల్లో దృష్టి లోపం శ్రవణ సమస్యలు మొదలైనవి సెకండ్ వన్ డిస్కాలిక్లియా ఆన్సర్ ఏ గణితంలో క్లిష్టత అర్థమెటిక్ డిజేబిలిటీస్ దీనినే డిస్కాలిక్లియా అంటాం అనగా గణిత సంబంధిత అంశాల్లోనూ సంఖ్యాపరమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని పొందడంలోనూ సంఖ్యలను వ్యక్తపరచడంలోనూ సంఖ్యలను చదవడంలోనూ సమస్యలు ఎదుర్కొంటారు నెంబర్ త్రీ డిస్గ్రాఫియా ఆన్సర్ డి రాయడంలో క్లిష్టత డిస్గ్రాఫియా అనగా రాతపరమైన వైకల్యాలు రైటింగ్ డిజేబిలిటీస్ రాయడంలోను చూసి రాయడంలోను పదాలను సంఖ్యలను రాయడంలోనూ ఎదుర్కొనేటువంటి సమస్య ఫోర్ డిస్ప్రాక్సియా ఆన్సర్ బి సునిశ్చిత చలన నైపుణ్యాలలో క్లిష్టత డిస్ప్రాక్సియా ఉన్నటువంటి విద్యార్థి కొన్ని వస్తువులను పట్టుకోవడానికి ఇబ్బంది పడతాడు ఉదాహరణ పెన్నును ఉపయోగించడము లేదా సునిశ్చితమైనటువంటి వస్తువులను పట్టుకోవడంలో 
ఆసక్తతను ప్రదర్శించడం జరుగుతుంది క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫోర్టీన్ ఇఫ్ యు వర్ ఏ ప్రైమరీ స్కూల్ టీచర్ యు వుడ్ ట్రై టు నర్చర్ క్రియేటివిటీ అమాంగ్ నీవు ఒక ప్రాథమిక పాఠశాల ఉపాధ్యాయుని అయితే సృజనాత్మకతను వీరిలో పెంపొందించే ప్రయత్నం చేస్తావు వన్ చిల్డ్రన్ విత్ హై అచీవ్మెంట్ ఓన్లీ ఎక్కువ సాధన గల పిల్లల్లో మాత్రమే టూ ఒబీడియంట్ చిల్డ్రన్ ఓన్లీ అనుకువతో ఉన్న పిల్లల్లో మాత్రమే త్రీ ఆల్ చిల్డ్రన్ పిల్లలందరిలో ఫోర్ ఇంటెలిజెంట్ చిల్డ్రన్ ఓన్లీ ప్రజ్ఞ గల పిల్లల్లో మాత్రమే ఆన్సర్ త్రీ ఆల్ చిల్డ్రన్ అందరి పిల్లల్లో క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫిఫ్టీన్ ద థోమ్ నియోనాట్ రిఫర్స్ టు డాష్ నవజాత శిశువు అనగా వన్ టూ ఇయర్స్ ఓల్డ్ చైల్డ్ రెండు సంవత్సరాల బాలుడు టూ బేబీ ఇన్ మదర్స్ హోమ్ గర్భస్థ శిశువు త్రీ న్యూ బోర్న్ చైల్డ్ అప్పుడే జన్మించిన శిశువు ఫోర్ వన్ ఇయర్ ఓల్డ్ చైల్డ్ ఒక సంవత్సరపు బాలుడు ఆన్సర్ త్రీ న్యూ బోర్న్ చైల్డ్ అప్పుడే జన్మించిన శిశువు క్వశ్చన్ నెంబర్ సిక్స్టీన్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ డు నాట్ ఫెసిలిటేట్ మ్యాక్సిమం ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ లర్నింగ్ ఈ క్రింది వాణిలో ఒకటి గరిష్ట అభ్యసన బదలాయింపును ప్రోత్సహించదు నెంబర్ వన్ బై లర్నింగ్ ప్రిన్సిపల్స్ రూల్స్ అండ్ జనరలైజేషన్స్ సూత్రములు నిబంధనలు మరియు సాధారణీకరణాలు అభ్యసించడం ద్వారా టూ బై లర్నింగ్ త్రూ రోడ్ మెమొరైజేషన్ బట్టీ పట్టడం ద్వారా అభ్యసించడము త్రీ లింకింగ్ ద ప్రజెంట్ విత్ పాస్ట్ లెర్నింగ్ పూర్వ అభ్యసనాన్ని ప్రస్తుత అభ్యసనాన్ని జోడించడం ఫోర్ లింకింగ్ ద ప్రజెంట్ విత్ లైఫ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ జీవిత అనుభవాలను ప్రస్తుత అభ్యసనానికి జోడించడం ఆన్సర్ టూ బై లర్నింగ్ త్రూ రోడ్ మెమొరైజేషన్ బట్టీ పట్టడం ద్వారా అభ్యసించడాన్ని ఇది ప్రోత్సహించదు క్వశ్చన్ నెంబర్ సెవెంటీన్ స్టూడెంట్స్ ఫార్ములేట్ హైపోతీసిస్ టెస్ట్ హైపోతీసిస్ అండ్ డ్రా కంక్లూజన్ ఇన్ దిస్ మెథడ్ ఈ పద్ధతిలో విద్యార్థులు పరికల్పనను రూపొందిస్తారు పరికల్పనలను పరీక్షించి ఫలితాలను రాబడతారు వన్ లెక్చర్ మెథడ్ ఉపన్యాస పద్ధతి టూ గ్రూప్ డిస్కషన్ బృంద చర్చ త్రీ ఇన్ ఎంక్వైరీ మెథడ్ విచారణ పద్ధతి ఫోర్ యాక్టివిటీ బేస్డ్ మెథడ్ కృత్య పద్ధతి ఆన్సర్ త్రీ ఇన్ ఎంక్వైరీ మెథడ్ విచారణ పద్ధతి క్వశ్చన్ నెంబర్ ఎయిటీన్ రివార్డ్స్ కెన్ బి యాన్ ఎఫెక్టివ్ టూల్ టు ఎన్హాన్స్ అచీవ్మెంట్ ఇట్ ఇండికేట్స్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ మోటివేషన్ సాధనను పెంపొందించుటకు బహుమతులు అనేవి ఒక ప్రభావవంతమైన ఉపకరణాలు ఇది ఈ రకమైన ప్రేరణను సూచిస్తుంది వన్ న్యాచురల్ సహజ టూ ఇంటెన్సిక్ అంతర్గత త్రీ ఎక్స్టెన్సిక్ బహిర్గత ఫోర్ అచీవ్మెంట్ సాధన ఆన్సర్ త్రీ ఎక్స్టెన్సిక్ బహిర్గత క్వశ్చన్ నెంబర్ నైన్టీన్ రాము హ్యాస్ డ్రాప్డ్ అవుట్ ఫ్రమ్ ద స్కూల్ డ్యూ టు అన్ప్లెజెంట్ స్కూల్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ దిస్ ఈస్ అన్ ఇల్లుస్ట్రేషన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ లా రాము అనే బాలుడు తన పాఠశాలలో ఆహ్లాదకరమైన అనుభవాలు లేనందువలన పాఠశాల వదిలి వెళ్ళినాడు ఇది ఈ క్రింది నియమానికి ఒక ఉదాహరణ వన్ లా ఆఫ్ రిగ్రేషన్ ప్రతిగమన నియమము లా ఆఫ్ స్పాంటేనియస్ రికవరీ ఆయత్న సిద్ధ స్వాస్థ్య నియమము త్రీ లా ఆఫ్ ఎక్స్టెన్షన్ విలుప్తీకరణ నియమము ఫోర్ లా ఆఫ్ ఎఫెక్ట్ ఫలిత నియమం ఆన్సర్ ఫోర్ లా ఆఫ్ ఎఫెక్ట్ ఫలిత నియమం క్వశ్చన్ నెంబర్ ట్వంటీ అకార్డింగ్ టు ఎరిక్ ఎరిక్సన్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ అడాలసెన్స్ ఇస్ మార్క్డ్ విత్ దిస్ క్రైసిస్ డాష్ ఎరిక్సన్ ప్రకారము కౌమారం ఈ సంక్షోభంతో కూడుకొని ఉన్నది వన్ ఇంటిమసీ వాసెస్ ఐసోలేషన్ సన్నిహిత తత్వం వాసెస్ ఏకాంతం టూ ఐడెంటిటీ వాసెస్ రూల్ కన్ఫ్యూజన్ తదాత్మయం వాసెస్ పాత్ర సందిగ్ధత త్రీ ఇనిషియేటివ్ వాసెస్ గిల్ట్ చెరువ వాసెస్ అపరాధము ఫోర్ ట్రస్ట్ వాసెస్ మిస్ట్రస్ట్ నమ్మకము వాసెస్ అపనమ్మకము ఆన్సర్ టూ ఐడెంటిటీ వాసెస్ రోల్ కన్ఫ్యూజన్ తదాత్మయం వాసెస్ పాత్ర సందిగ్ధత క్వశ్చన్ నెంబర్ ట్వంటీ వన్ ద స్టోరీ ఆఫ్ ఫాక్స్ అండ్ సోర్ గ్రేప్స్ ఈజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ డాష్ నక్క పుల్లని ద్రాక్ష అనుకత దీనికి ఉదాహరణ వన్ రిప్రెషన్ దమనం టూ రిగ్రేషన్ ప్రతిగమనం త్రీ రేషనలైజేషన్ హేతుబుద్ధీకరణ ఫోర్ రియాక్షన్ ఫార్మేషన్ ప్రతిచర్య నిర్మితి ఆన్సర్ త్రీ రేషనలైజేషన్ హేతుబద్ధీకరణ క్వశ్చన్ నెంబర్ ట్వంటీ టూ టు స్టడీ ద డెవలప్మెంటల్ ప్యాటర్న్స్ ఆఫ్ ద ప్రైమరీ స్కూల్ చిల్డ్రన్ A psychologist has chosen the students of class 1 to 5 of a mandal and conducted a study in a year. The research method adopted by the psychologist is DASH. One of the first things we have to do with the first class is to do a study in the first class. We have to do a study in the first class. We have to do a study in the first class. We have to do a study in the first class. Number 1. Developmental study. 2. Case study. 3. 
క్రాస్ సెక్షనల్ స్టడీ క్రాస్ సెక్షనల్ అధ్యయనము ఫోర్ లాంగ్విట్యూడినల్ స్టడీ లాంగ్విట్యూడినల్ అధ్యయనము ఆన్సర్ త్రీ అండ్ ఫోర్ క్రాస్ సెక్షనల్ అధ్యయనము లాంగ్విట్యూడినల్ అధ్యయనము క్రాస్ సెక్షనల్ స్టడీ అండ్ లాంగ్విట్యూడినల్ స్టడీ క్వశ్చన్ నెంబర్ ట్వంటీ త్రీ అకార్డింగ్ టు కుహెల్బర్గ్ చైల్డ్స్ మొరాలిటీ ఈజ్ కంట్రోల్ బై ద ఫియర్ ఆఫ్ పనిష్మెంట్ ఎట్ ది స్టేజ్ డాష్ కుహెల్బర్గ్ ప్రకారంగా ఈ దశలో పిల్లవాడి యొక్క నైతికత భయంతో కూడిన దండనతో నియంత్రించబడును వన్ స్టేజ్ త్రీ టూ స్టేజ్ ఫోర్ త్రీ స్టేజ్ వన్ ఫోర్ స్టేజ్ టూ ఆన్సర్ త్రీ స్టేజ్ వన్ ఒకటవ దశ క్వశ్చన్ నెంబర్ ట్వంటీ ఫోర్ లెర్నింగ్ ఈజ్ ఏ ప్రాసెస్ ఆఫ్ బ్రింగింగ్ రిలేటివిటీ పర్మనెంట్ చేంజ్ ఇన్ బిహేవియర్ త్రూ డాష్ దీని ద్వారా ప్రవర్తనలో సాపేక్ష శాశ్వత మార్పులను తీసుకువచ్చే ప్రక్రియ అభ్యసనం వన్ గ్రోత్ పెరుగుదల టూ మెమొరీ స్మృతి త్రీ ఎక్స్పీరియన్సెస్ అనుభవము ఫోర్ మెచ్యురేషన్ పరిపక్వత ఆన్సర్ త్రీ ఎక్స్పీరియన్సెస్ అనుభవం క్వశ్చన్ నెంబర్ ట్వంటీ ఫైవ్ అకార్డింగ్ టు వైగోడ్స్కి ద ఎయిమ్ ఆఫ్ ప్రైవేట్ స్పీచ్ ఈజ్ ఫర్ ద డాష్ వైగోడ్స్కి ప్రకారం స్వగత భాషణం దీనికై ఉద్దేశించబడింది వన్ ఈగోసెంట్రిక్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ పిల్లల అహం కేంద్రీకృత వికాసము టూ సెల్ఫ్ గైడెన్స్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ పిల్లల స్వీయ మార్గదర్శనం త్రీ సెల్ఫ్ రియలైజేషన్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ పిల్లల స్వీయ సాక్షాత్కారము ఫోర్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ పేరెంట్స్ టు చిల్డ్రన్ పిల్లలకు తల్లిదండ్రుల నిర్దేశం ఆన్సర్ టూ సెల్ఫ్ గైడెన్స్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ పిల్లల స్వీయ మార్గదర్శనం క్వశ్చన్ నెంబర్ ట్వంటీ సిక్స్ సెఫోలో కోడల్ డెవలప్మెంట్ ఇండికేట్స్ దట్ ద డెవలప్మెంట్ ప్రొసీడ్స్ ఫ్రమ్ వికాసం ఈ దిశగా సాగుతుందని క్షీర పాదాభిముఖ వికాసం సూచిస్తుంది వన్ అంబిలిక్ టు హెడ్ నాభి నుండి తలకు టూ టో టు అంబిలిక్ పాదం నుండి నాభికి త్రీ హెడ్ టు టో తల నుండి పాదానికి ఫోర్ సెంటర్ టు అదర్ పార్ట్స్ కేంద్రం నుండి ఇతర భాగాలకు ఆన్సర్ త్రీ హెడ్ టు టో తల నుండి పాదానికి క్వశ్చన్ నెంబర్ ట్వంటీ సెవెన్ ప్రోగ్రామ్డ్ లెర్నింగ్ ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ ఫాలోయింగ్ థియరీ కార్యక్రమయుత అభ్యసనంకు ఆధారమైన సిద్ధాంతము వన్ అబ్జర్వేషనల్ లెర్నింగ్ థియరీ పరిశీలన అభ్యసన సిద్ధాంతము టూ ట్రయల్ అండ్ ఎర్ర లెర్నింగ్ థియరీ యత్నదోష అభ్యసన సిద్ధాంతము త్రీ క్లాసికల్ కండిషనింగ్ థియరీ శాస్త్రీయ నిబంధన సిద్ధాంతము ఫోర్ ఆపరెంట్ కండిషనింగ్ థియరీ కార్యసాధక నిబంధన సిద్ధాంతం ఆన్సర్ ఫోర్ ఆపరెంట్ కాండిషనింగ్ థియరీ కార్యసాధక నిబంధన సిద్ధాంతము క్వశ్చన్ నెంబర్ ట్వంటీ ఎయిట్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ ఏ పర్పస్ ఆఫ్ ఫార్మటివ్ అసెస్మెంట్ ఈ క్రింది వాణిలో ఒకటి నిర్మాణాత్మక మదింపు ఉద్దేశం కానిది వన్ ఫీడ్బ్యాక్ టు ద పేరెంట్స్ అబౌట్ దర్ చిల్డ్రన్స్ స్టడీస్ తల్లిదండ్రులకు వారి పిల్లల అధ్యయనం గురించి ప్రతిపుష్టినివ్వడం టు సర్టిఫికేషన్ ఆఫ్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ఏ కోర్స్ ఆఫ్ స్టడీ ఒక అధ్యయన కోర్సు సంపూర్తి యొక్క ధృవీకరణ త్రీ ఫీడ్బ్యాక్ టు ద లెర్నర్స్ అబౌట్ దేర్ పార్టిసిపేషన్ అండర్స్టాండింగ్ ఎట్సెట్రా అభ్యాసకులకు వారి పాల్గొనుట అవగాహన మొదలైన వాటి గురించి ప్రతిపుష్టినివ్వడం ఫోర్ ఫీడ్బ్యాక్ టు ద టీచర్స్ అబౌట్ దేర్ టీచింగ్ ఉపాధ్యాయులకు వారి బోధనను గురించి ప్రతిపుష్టి ఆన్సర్ త్రీ ఫీడ్బ్యాక్ టు ద లెర్నర్స్ అబౌట్ దేర్ పార్టిసిపేషన్ అండర్స్టాండింగ్ ఎట్సెట్రా ఒక అధ్యయన కోర్సు సంపూర్తి యొక్క ధృవీకరణ క్వశ్చన్ నెంబర్ ట్వంటీ నైన్ యాజ్ పర్ ఎన్సిఎఫ్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ మీడియం ఆఫ్ లెర్నింగ్ ఇన్ స్కూల్ ఈజ్ డాష్ నేషనల్ కరికులం ఫ్రేమ్వర్క్ రెండు వేల ఐదు ప్రకారంగా పాఠశాలల్లో అభ్యసన మాధ్యమంగా ఉండవలసినది వన్ ఇంగ్లీష్ టూ హిందీ సాన్స్క్రిట్ త్రీ హోమ్ లాంగ్వేజ్ అనగా ఇంటి భాష ఫోర్ మల్టీలింగ్వల్ బహుళ భాషలు ఆన్సర్ త్రీ హోమ్ లాంగ్వేజ్ ఇంటి భాష అనగా మాతృభాష బోధనా భాషగా ఉండాలి క్వశ్చన్ నెంబర్ థర్టీ ఇఫ్ ఎంఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిఏ దెన్ ద ఐక్యూ ఈజ్ డాష్ మెంటల్ ఏజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యాలిక్యులేటింగ్ ఏజ్ అయినా ఇంటెలిజెంట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత వన్ వన్ ట్వంటీ టూ నైన్టీ త్రీ హండ్రెడ్ ఫోర్ వన్ టెన్ ఆన్సర్ త్రీ హండ్రెడ్